আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আদনান খান অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ মেডিকেল এমআইএস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আছি আমরা জানি যে মাতৃ এবং শিশু মৃত্যু সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও একটা বড় সমস্যা এই সমস্যা উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ম্যাটার্নাল অ্যান্ড প্যারেন্টাল ডেথ সার্ভেলেন্স অ্যান্ড রেসপন্স প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে দুইভাবে আসলে আমরা মাতৃ এবং শিশু মৃত্যুটা ডেটা কালেক্ট করি একটা হচ্ছে ফিল্ড থেকে আর একটা হচ্ছে হসপিটাল থেকে ফিল্ড এবং হসপিটাল থেকে যে মাতৃ এবং শিশু মৃত্যু হয় তা ডিএইচআইএস টু সফটওয়্যারে কিভাবে এন্ট্রি করতে হবে তা আমরা আজকের এই সেশনে দেখব প্রথমে আমরা দেখব ডাটা এন্ট্রি ইন ডিএইচএস টু কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভারে কিভাবে এন্ট্রি করতে হয় সেই বিষয়টি আমরা জানি যে আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এরপরে আমরা এম আই এস বলে একটা অপশন পাবো সেখানে আমরা ক্লিক করব দেন ক্লিক করার পরে বেশ কিছু সার্ভারের অ্যাড্রেস দিবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিএইচএস টু সিস্টেম ইউনিয়ন লেভেল অ্যান্ড বিলো সেই সার্ভারটি ক্লিক করব সেখানে যখন আমরা ক্লিক করব তখন আমাদেরকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাবে আপনাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড অলরেডি দেওয়া রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা সেই সার্ভারে এন্ট্রি করব সেই সার্ভারে যখন আমরা ঢুকে গেলাম তখন সেখানে ডান দিকে উপরে ডান দিকে আমরা নয়টা ডট বিশিষ্ট একটা অ্যাপস বার দেখতে পাচ্ছি সেই অ্যাপস বারে আমরা ক্লিক করব অ্যাপস বারে ক্লিক করার পর আমরা বেশ কিছু অ্যাপস পাব যার মধ্যে একটি হচ্ছে ট্র্যাক আর ক্যাপচার সেখানে আমরা ডাবল ক্লিক করব সেখানে একটা ড্রিল ডাউনের অপশন আসবে যেখানে আমাদের বেশ কিছু প্রোগ্রাম থাকতে পারে তার মধ্যে আমরা যেই প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করব সেটার নাম হচ্ছে ডেথ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রিভিউ প্রোগ্রাম সেখানে ক্লিক করার পরে আমাদেরকে একটা পেজ দিবে যেটাকে ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল বলছি ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইলের প্রথম পেজটা আমরা পাবো সেখানে ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইলে বেশ কিছু সংখ্যক ইনফরমেশান রয়েছে এই ইনফরমেশানগুলো আমাদেরকে এন্ট্রি করতে হবে যেমন এখানে নাম আছে এখানে ফুল নেম দেওয়া আছে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ডেট অফ বার্থ দেওয়া আছে ইত্যাদি এই বিষয়গুলো আমাদেরকে এন্ট্রি করতে হবে একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখতে হবে এখানে টাইপ অফ ডেথের ক্ষেত্রে অবশ্যই ম্যাটার্নাল ডেথ অথবা প্যারিনেটাল ডেথ এই বিষয়টি আমরা অবশ্যই সিলেক্ট করব এটা একদম লাস্ট যে অপশন আছে সেখানে অলরেডি দেয়া আছে এটি দেওয়ার পরে আমরা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনটি ক্লিক করব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনটি ক্লিক করার পরে আমাদেরকে একটা এখানে ইয়েলো একটা বক্স দিবে ইয়েলো বক্সটির মানে হচ্ছে যে এখানে সিস্টেম আপনার ডাটা এন্ট্রি করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমরা এখনও ডাটা এন্ট্রি করে সম্পন্ন করি নাই এখানে আমাদের তিনটা অংশ দেখতে হবে একটা হলো ডেথ নোটিফিকেশান ডেটটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে কোথায় মৃত্যু হয়েছিল সেটা দিতে হবে মৃত্যুর কারণ ধারণাকৃত একটি রিল ডাউন থেকে নিতে হবে সঠিকভাবে এবং কমপ্লিট বাটনে ক্লিক করতে হবে কমপ্লিট বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাদেরকে আরেকটি আমাদেরকে আরেকটি অপশন দিবে যে আপনি এই কমপ্লিট বাটনটা আপনি শিওর কি না তখন আপনি এখানে যদি আপনি শিওর হয়ে থাকেন তাহলে কমপ্লিট বাটনে ক্লিক করবেন দেন আমরা এখানে রিল ডাউন থেকে ম্যাটার্নাল ডেথ রিভিউ যদি হয় ম্যাটার্নাল ডেথ রিভিউ অংশটি সিলেক্ট করবো এবং সেভ বাটনে ক্লিক করব সেভ বাটনে যখন ক্লিক করব আমাদেরকে সেই পূর্বের মতোই ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইলের পেজটি দিবে এই ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল যখন দিবে তখন আবার আগের মতো আমাদেরকে একটা ইয়েলো বক্স দিবে যেটার মানে হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেম ডাটা এন্ট্রির জন্য প্রস্তুত বাট আমরা এখনও ডাটা এন্ট্রি দিয়ে সম্পন্ন করি নাই এখানে বেশ কিছু ইনফরমেশান আছে এগুলো যে স্লিপটি আছে যেটা এইচ এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে সেই স্লিপটি দেখে দেখে আমরা সঠিকভাবে এই ডেটাগুলো ফিল আপ করব ফিল আপ করার পরে আমরা কমপ্লিট বাটনে ক্লিক করব দেন আমাদের নিয়োনেটাল ডেথ রিভিউ যদি হয়ে থাকে তাহলে নিয়োনেটাল ডেথ রিভিউ অংশটি সিলেক্ট করব এবং সেভ বাটনে ক্লিক করব ঠিক পূর্বের মতোই এখানেও আমাদেরকে একটা ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল দেখাবে এবং বেশ কিছু ইনফরমেশান দিতে বলবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আগের মতোই একটা ইয়েলো বক্স দেওয়া রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেম ইজ রেডি বাট আমরা এখনও ডাটা এন্ট্রি করি নাই ডাটা এন্ট্রি যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন আমরা কমপ্লিট বাটনে ক্লিক করব তাহলে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভারে ডাটা এন্ট্রি হয়ে যাবে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিভাবে কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভারে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় এখন আমরা দেখব সেন্ট্রাল সার্ভারে কীভাবে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় এই সার্ভারে ঢোকার জন্য আমাদের ডাব্লিউ 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 ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পরে আমরা এম আই এস অপশন পাবো এম আই এস অপশনে ক্লিক করলে আমাদের ডিএইচআইএস টু সেন্ট্রাল উপজেলা লেভেল অ্যান্ড অ্যাবাভ
এখানে আমরা ক্লিক করার পরে আমাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড অপশনটি আসবে আমাদের পূর্বে থেকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড সকল প্রতিষ্ঠানের দেওয়া রয়েছে ড্রিল ডাউন মেনুতে আমরা যখন মান্থলি ইএমওএনসি ডাটা সেট উইথ জেনারেল ফেস্টুলা এবং যেই মাসের রিপোর্টটি আমরা দিব সেই মাসের রিপোর্টটি সিলেক্ট করে নিব তারপরে আমাদের যেই ডাটা সেটটি আসবে সেখান থেকে আমরা নাম্বার অফ নিউ নেটাল ডেথ রিভিউড এই অংশটিতে টোটাল নাম্বার লিখব অথবা নাম্বার অফ ম্যাটার্নাল ডেথ এই পুরো নাম্বারটি লিখব এগুলো যখন আমরা লিখে ফেললাম তারপরে আমরা কমপ্লিট বাটনে ক্লিক করব কমপ্লিট বাটনে ক্লিক করার পরে এই ডাটাটি এন্ট্রি হয়ে যাবে সেন্ট্রাল সার্ভারে এভাবে আমরা সেন্ট্রাল সার্ভার সিস্টেমে আমাদের ম্যাটার্নাল ডেথ এবং নিউনাটাল ডেথ এর ডেটা এন্ট্রি বিষয়টি সম্পন্ন করব ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিভাবে সেন্ট্রাল সার্ভার এবং কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভারে ডেটা এন্ট্রি করতে হয় এখন আমরা দেখব কিভাবে এই এন্ট্রিকৃত ডাটা অ্যানালাইসিস করতে হয় প্রথমে দেখব কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভারে ডাটা কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় ডাব্লিউ 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 ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে আমরা প্রবেশ করব করার পরে এম আইএস অপশনটি আসবে এম আইএস অপশনটিতে ক্লিক করলে ডিএইচআইএস টু সিস্টেম ইউনিয়ন লেভেল অ্যান্ড বিলো ফ্যাসিলিটিস এই সার্ভারটি শো করবে এই সার্ভারটিতে আমরা ক্লিক করলে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার অপশন আসবে সেখানে অ্যাপস বারে যে আমরা পিভট টেবিল এই অ্যাপসটি সিলেক্ট করব পিভট টেবিল সিলেক্ট করার পরে সেখানে আমরা উপরে বাম দিকে ডেটা এলিমেন্ট এটি ডিল ডাউন থেকে নিয়ে নিব ডেটা এলিমেন্টে গেলে আমরা দেখতে পাবো এখানে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিপোর্ট বলে একটি অপশন আছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করব সেখানে বেশ কিছু ডেটা আছে তার মধ্যে ডেথ জিরো টু সেভেন ডেজ ডেথ ওয়ান টু লেস দ্যান ফাইভ ইয়ার্স এবং ম্যাটার্নাল ডেথ অ্যাট এনি এইজ এই ডেটা এলিমেন্টগুলো আমরা সিলেক্ট করব এরপরে আমরা উপরের বাম দিকে প্রোগ্রাম ইন্ডিকেটার সিলেক্ট করব এবং সেখানে প্রোগ্রামে ডেথ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রিভিউ বিষয়টি সিলেক্ট করব ডেথ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রিভিউ থেকে নাম্বার অফ ম্যাটার্নাল ডেথ নোটিফাইড অ্যাট কমিউনিটি নাম্বার অফ ম্যাটার্নাল ডেথ রিভিউড অ্যাট কমিউনিটি নাম্বার অফ নিউনেটাল ডেথ নোটিফাইড অ্যাট কমিউনিটি নাম্বার অফ নিউনেটাল ডেথ রিভিউড অ্যাট কমিউনিটি এই চারটি অপশন আমরা সিলেক্ট করব এবং ডাবল ক্লিক করলে এগুলো ডান দিকে চলে আসবে এরপরে আমরা যেই সময়ের জন্য আমাদের ডেটাটা অ্যানালাইসিস করার দরকার অর্থাৎ পিরিয়ডটি সিলেক্ট করব এখানে বিভিন্ন রকম পিরিয়ড দেওয়া রয়েছে লাস্ট থ্রি মান্থ লাস্ট সিক্স মান্থ ওয়ান ইয়ার এরকম তা আপনাদের পছন্দ এবং সুবিধা অনুযায়ী আপনারা আপনাদের সময়টি নির্ধারণ করে নেবেন এভাবে আমরা এভাবে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভারে ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পারি এখন আমরা দেখব কিভাবে সেন্ট্রাল সার্ভারে ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয় আমরা এম আইএস বাটনে ক্লিক করার পরে সেখানে ডিএইচআইএস টু সেন্ট্রাল উপজেলা লেভেল অ্যান্ড অ্যাবাফ শীর্ষ সার্ভারটি আসলে সেখানে আমরা ক্লিক করব করার পরে আমাদেরকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য অপশনটি আসবে সেখান থেকে আমরা অ্যাপস বার থেকে পিপর টেবিল অ্যাপসটি সিলেক্ট করব সেখানে আমরা চলে যাব ডাটা এলিমেন্ট অপশনটিতে ডাটা এলিমেন্ট অপশন থেকে আমাদের ইএমওএনসি এই অপশনটি চুজ করব অপশনটি চুজ করার পরে আমরা ডেথ এই বিষয়টি সিলেক্ট করব সেখানে নাম্বার অফ ম্যাটার্নাল ডেথ রিভিউড নাম্বার অফ নিউনেটাল ডেথ রিভিউড নাম্বার অফ ম্যাটার্নাল ডেথ নাম্বার অফ টোটাল নিউনেটাল ডেথ অংশগুলো সিলেক্ট করব এবং ডাবল ক্লিক করলে এগুলো ডান দিকে চলে আসবে এরপর আমরা পিরিয়ড অর্থাৎ সময়টি নির্ধারণ করব আমাদের আগের মতোই অনেক ধরনের অপশন দেওয়া রয়েছে সময়ের অপশন এরপরে আমরা পিরিয়ড বিষয়টি সিলেক্ট করব আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা সময় সিলেক্ট করব যেমন লাস্ট থ্রি মান্থ লাস্ট সিক্স মান্থ লাস্ট ওয়ান ইয়ার যেরকম আমাদের সুবিধা সেরকম সিলেক্ট করে ফেলব করার পরে আমরা অর্গানাইজেশনাল ইউনিট আমাদের সুবিধা অনুযায়ী স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে সিলেক্ট করতে পারি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান সিলেক্ট করার পরে উপরে বাম দিকে আপডেট বাটনটি যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের অ্যানালাইসিসটি হয়ে যাবে এভাবে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভার এবং সেন্ট্রাল সার্ভারে ডেটা অ্যানালাইসিস করতে পারি এখন আমরা দেখব আমাদের যে এন্ট্রিকৃত ডাটা এবং অ্যানালাইসিসকৃত ডাটা সেটা ড্যাশবোর্ডে কিভাবে দেখা যায় প্রথমে আমাদেরকে ডাব্লিউ 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 ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হবে সেখান থেকে উপরে একদম ডান দিকে ড্যাশবোর্ড বলে যে অপশন আছে সেখানে ক্লিক করতে হবে সেখানে রুটিন লাইভ হেলথ ডেটা এই বাটনটি ক্লিক করতে হবে করার পরে ম্যাটার্নাল হেলথ বলে যে বাটনটি আছে সেটা ক্লিক করতে হবে তারপর ম্যাটার্নাল যে বাটনটি আছে সেটা ক্লিক করতে হবে সেখান থেকে একদম রাইট সাইডে এমপিডিএসআর 
বলে যে অপশনটি আছে সেখানে আমরা ক্লিক করব সেখানে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিরিয়ড মান্থ ফ্রম কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত কোন ডিভিশন কোন ডিস্ট্রিক্ট এগুলো আমরা সিলেক্ট করে নিব সুবিধা মতো সিলেক্ট করে আমরা সার্চ বাটনে ক্লিক করলে আমাদের চাহিত কিছু ডাটাগুলো দেখা যাবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এই ড্যাশবোর্ডটি দেখার জন্য কোনো রকম ইউজার নেম বা পাসওয়ার্ড প্রয়োজন নেই এটা একটা পাবলিক ড্যাশবোর্ড এতক্ষণ আমরা দেখলাম ডি এইচ আই এস টু কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভার এবং সেন্ট্রাল সার্ভারে কীভাবে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং এন্ট্রি করা ডাটা কীভাবে ড্যাশবোর্ডে দেখতে হয় সকলকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা দেখলাম সেন্ট্রাল সার্ভার কমিউনিটি ক্লিনিক সার্ভারে কীভাবে এম পিডিএসের ডাটা এন্ট্রি করতে হয় ডাটা অ্যানালাইসিস করা যায় এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে কীভাবে এন্ট্রি করা ডাটাগুলো দেখা যায় তো আমার মনে হয় আমরা যদি নিয়মিত প্র্যাকটিস করি তাহলে এগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীলভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারবো সকলকে ধন্যবাদ